，嗨，嗨，你也是梁山好汉？这还有假？嘿嘿，哎呀，我才不信呢！梁山好汉能被人家抓住吗？啊？我不信，不信，我是诚心被他捉来的。嗯、啊，是谁呀、啊？哎，你们的那个小娘子在哪儿呢？啊？哼！哎，她在哪儿呢？啊？你知道吗？嗯。谁吃你送来的饭？嘿嘿嘿嘿嘿！你回去让那个小娘子亲自来给我送饭，哎，我才吃啊！你这贼寇，没个女人的本事大。我是特意让他捉的，他才能把我捉到啊！你回去告诉那个小娘子，今日我见不到她的面，这饭我就不吃啊！狗贼子，哪儿来那么多？听到了没有？你爱吃不吃？废物！把新抓到的给我押进来！走，快走！把他押进囚笼，快！这哥哥，你怎么也被抓了？果然是梁山英雄，一小人识趣，在此拜见诸位哥哥。哼！那婆娘在哪里？啊？难道让他跑了不成？小弟看见，好像在宋哥哥的帐中。啊？哎，公明哥哥有密室相杀，旁人不得入内。什么鸟密室？大哥，你有什么密室？我与军师有事相商，你嚷嚷什么？呃，我只问你一句，你把那婆娘藏到哪里去了？我已差人连夜送回梁山，交给我老太公。关你何事？若不是军师带兵相助，今日怕是大败呀！啊，哥哥如何这般说？岂能以一时的输赢定胜败？小弟知道哥哥的心思，只是建功心切，欲速则不达呀。贤弟说的不错，若取不下祝家庄，我宋江无颜回山寨，无颜面对梁山兄弟呀。哥哥意气江湖，闻名天下。人心所向，祝家庄三兄弟巧取豪夺，强霸百姓，早已怨声载道。期间胜败，不是一目了然了吗？哥哥不必烦恼。军师有何破敌之策？以小弟之见，祝家庄只可智取。不易强攻，我正有一计与哥哥相商。你们不去，我一个人去，拼了死命，也要救出贤妹。哎，嗯，梁山贼寇已经制动。我们硬拼也是白白送死。哎，诸位兄长贤弟，若救小妹的性命，我倒有一法可行。什么法子？你快说！哎，梁山兵强马壮，非我们一桩两桩所能抵御。若救小妹的性命，不如与他们讲和，放出俘虏，换回小妹。你要我和梁山贼寇讲和？据说，那宋江倒是个心仪之人呐、啊。休提那宋江，不
杀他，难消我心头之恨。可，可我们势单力薄呀！事到如今，我们为何不求助官兵呢？啊！登州兵马提辖孙立是我师兄，人称并尉迟，在登州府首屈一指，曾有几番草寇临城，都被他们打散了。现如今多备些金银，带封书信给他。哎呀！孙提辖，祝家庄教士栾廷玉差人来见提辖。好，嗯，小人敬候孙提辖多时了。啊，这是祝老太公送给孙提辖的。啊，无功受禄啊。何故收他祝家的金银呢？这是栾廷玉教师亲手写给提辖的，望提辖到祝家庄小住几日。我与栾廷玉同拜的一个师傅，学的一样的武艺。当初只是说，学好了武艺，报效国家。他却贪图钱财，去了祝家庄做了枪棒教头，看家护院。早就忘了我这个穷提辖。栾教师常提起孙提辖是如何的好身手，如何的仗义呀。嗯，遇到梁山围困，才想起我来。孙提辖，你看这些个东西，笑话。我孙立，不为这些黄白之物去卖命，把你的东西收回去。哎。另外，告诉栾教师，好自为之。这提辖家里来人说，提辖弟妹病重，借提辖回去有几句要紧的话要说。人在哪里？呃，车马在大门外。哎，孙提辖，恕不奉陪。这。哎，这呀，来了来了，我看你果然是兄长，你快到屋里躺下。好。你们只照我说的做。好，走了。大哥来了，哎，兄弟，请请。嘿嘿，你们如何住在这里呀？啊？哎，弟妹呢？病在哪里？哥哥不必急慌，先让手下外面等候。啊。哟，伯伯来了！啊，弟妹，伯伯一路上辛苦了，坐。啊，哎，弟妹害的什么病，如此性急呀、啊？伯伯切莫怪罪，我害的是救你兄弟的病。啊，这，你们这是做的什么怪呀、啊？弄得我这样心焦。伯伯，请坐。容我慢慢的说，一伯伯。你兄弟和我杀了人了。啊！杀的什么人？为了救谢珍、谢宝兄弟，杀了财主毛太公那老贼一家。那以后，你们前往哪里去呢？水泊梁山。啊！大哥，大哥，常言道，近火先救。虽然哥哥是登州兵马提辖，也免不了为我们吃官司
，倒不如我们兄弟一同上梁山入伙。啊？怎么，伯伯是舍不得你那个兵马提辖？倘若如此，那现在就把我和你的兄弟拿去送官吧。啊，这，大哥，大哥，事不宜迟，当断则断呢。我孙俪做梦也不曾想到，自己会落草为寇啊！即使伯伯不肯，那今日我便和伯伯拼个你死我活，谢天谢宝，在在，这，且慢。<笑>孙提辖即使不肯梁山入伙，何必强求啊？大嫂息怒。嗯，怎么，我师兄？他不肯来，是，哼，嫌我们送的金银少了。不，我师兄是清高，看不起我等，有什么了不起的？不来就不来。来人，哎，待我再送一封信给他。哎呀，哥哥说的这真是。提<笑>辖的心思我知道，学得本领。报效国家，光宗耀祖，宋江何尝不是如此啊？谁愿意面带金印，藏在水泊梁山，了此一生啊？大丈夫生来以忠义为本，我等却不得不弃忠求义，为的什么？就是要杀尽贪官，惩治奸臣，招纳天下好汉，辅国安民，替天行道。终有一天，皇上慧眼能识得我辈的忠心，下令招安。到那时，我们再一心报效朝廷，不就能忠义两全了吗？啊！公明哥哥，小弟不才，愿入伙梁山，与哥哥生死一处。刚才所言不是为提辖所发，只是宋江一番肺腑，多说了几句。啊，提辖请起，不必勉强。啊，哎，哥哥不肯收我，是不是哥哥嫌我无功无为？如若这般，小弟正有一计，献与哥哥，可助哥哥攻破。朱家庄，好兄弟，请起。前日差人送去金银，请他不来；今日不请自到。是何原因呢？他与栾教师师出一门，又是登州的提辖，有什么放心不下的？只怕他不是梁山的对手，苦了小妹。哼！师弟，师兄能来助阵，小弟感激不尽。有老孙提辖大驾，打退了梁山贼寇。我祝家中定当厚报啊！师弟，我奉总兵府之命，对调到运州镇守，正好路过此地，驱散贼寇本是分内之事。哈，再说师弟之托，岂能推辞啊
，略备薄酒，为孙提辖洗尘。师兄，请，请，请，请。孙提辖，一路赶来如此顺当，没有遇上梁山贼寇，啊，倒是遇上几个毛贼，被我驱散了。若不是你，我早就一棒子结果了那个小女子。秦明哥哥，你自己被捉住了，如何怨得我呀？都是你，坏了事情，让我们弟兄们落到如此的境地。诸位哥哥，别吵了，哎，咱们能在这里相会，这有啥不好啊？哎呀，那小娘子。果然手段高强啊，真是才貌双全啊！不过我王英被他亲手捉了，倒一点不后悔。死到临头了，你还惦记那小娘们？你想啊，我不舍得杀他，他怎么舍得杀我？说不定他会把我亲手放出去呢。做你的梦去吧，你这个要色不要命的东西！<笑>哥哥，这话就更诧异呀！花下做鬼也风流啊！你不见那小娘子完美杏眼儿，那小身条，那小模样。我若能出去，把这个臭娘们砸成八瓣儿！哎，别别别别，哥哥，算小弟求你了。你要是出去，你可千万别把他杀了。我要是出去，我一定把他。娶回山寨做我的压寨夫人。笑什么？死鬼！小人护城，拜见宋将军。小妹一时粗鲁，误犯威严，祈望将军宽恕。将军若能饶恕小妹，扈家庄愿倾家荡产，答谢将军。请坐，请坐。我梁山打的是祝家庄，与你扈家庄无冤无仇，只是令妹捉了我兄弟王矮虎。你放了我兄弟，我便把令妹还给你。将军有所不知。捉得的梁山好汉，如数全聚所在祝家庄，小人要不出来呀、啊。据我所知，令妹已许给祝家三子祝彪。你与祝家庄既是邻家，又是亲家，如何要不出来呀、啊？小妹许给祝家，实出无奈，为的是免受祝家的欺辱，小妹也是不情愿的。祝家庄从未把扈家庄放在眼里。既然如此，你扈家为何帮助祝家？这如今，祝家庄必破无疑。若想放回令妹，你只答应我一件事情。将军，请讲。今后祝家庄上有些什么响动？你切记不可派人救应。倘若祝家庄有人逃到你庄上，就替我绑了送来，如何？护城一定照办，一定照办，绝不食言，绝不食言。梁山那次称小李广花荣，使得好双枪，惯常剑法取人，只怕栾教师不是他的对手。
，就看孙提辖大显身手了。靠，去拉他几个。贼兵镇上哪个不怕死的？呀，军长，剑搭在弦上，如有变故，射他的后心。师兄哥哥，是你呀？怎么，兄弟，你也被捉了？哼，那个鸟头提辖，爷爷就是做成鬼也饶不过他。提辖，请看，前面一共捉了六个贼口头领，都关在此，连同提辖生擒的这个，共是七名。明日一早押送官府。嗯，今夜喂他们些酒饭吃，饿得瘦了。送到官府上不好看，我等脸上也不光彩。妈，提辖说的有理，你们严加看管。提辖，请到前面吃酒。嗯，走。大嫂，我们都准备好了。进出的路都探熟了。探熟了。好，快点。谁？送饭的。开饭了，开饭了。饭可量，好好吃，好好喝。多吃点儿，吃饱了，明日好上路。哎呀，太好了！听见了吧？吃饱了，明日好上路。这光是馒头，怎么没有鸡肉吃啊？你到阴曹地府去吃吧。你这私无礼！爷爷，我又没吃你家的，你心疼什么呀？你，你这贼寇，死到临头了还！嘿！啊啊！妙！妙！啊啊啊啊你想住一辈子？哎，想的时间自有办法。这是哪里去？好你贼寇，吃我一枪！哎，快！快！快！呀！哎！哎！快！快！快！呀！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
祝家庄，你为何按兵不动？来人，好，快跟我上马，给我绑了，绑在马背上。哦，来下，哦，来。护城，你好大的胆子！你敢暗通梁山贼寇？你兄弟，护城，怪我无情。如今只有拿你才能换回小妹，与我一同去梁山迎战。你这个忘恩负义的东西，我杀了你！护城，你放下我！护城，放下我！往哪儿跑？是师兄，是我又怎样？你，昔日我们同时学艺，没想到今日却死在自己师兄手里。哼，师弟，若想活命。跟我一同梁山入伙，要杀便杀吧。虽然小弟不才，却不屑与那群草寇为伍。你，师兄为何不杀我？你走吧。谢师兄放我一条生路。海望师兄勿成千古之恨。嗯。受了我们祝家庄多少好处？不是你要把你妹妹嫁给我祝彪吗？顾成兄，我们祝家庄往日可没有亏待过你。只要你放了我，我就是你护家的人了。顾成兄，哎，祝家那厮听着，要想让爷爷放你走，先把人头留下。这位大哥，我是顾家庄的人。如今，捉了祝家三子祝彪，送你送功名，换我的小妹。你，你就是祝彪啊！爷爷先把你砍了，哥哥使不得。啊！你那妹妹捉我兄弟王爱虎，爷爷连你也砍喽！哎，哥哥使不得。啊！嗨！王英兄弟，啊，还寻什么呢？但凡出气的，都被俺铁牛砍了。铁牛哥哥，啊，不瞒你说呀，啊，我寻了一夜，就是没有寻见捉我的那个扈三娘啊。哦，你说那娘们儿啊？哎，你不提便罢，提起来气破俺铁牛的肚皮。你知道他的下落？俺本想抓来砍了，好替你出气。哎哎，别别别别！哎，哎。无奈宋公明将他收在帐里，又送到梁山宋太公处。哎
，还不是想娶那婆娘做压寨夫人？<笑>公明哥哥不是那路人，哎，这我知道。哎哎，不会，你若不信啊，你我当面去问他。若不是，铁牛将头输给你。今日破了祝家庄，扬我梁山威风，各位兄弟都立下汗马功劳，日后。山寨要论功行赏。嗯，正有人到处找你，你倒来了。我问你，呃，那个祝彪是你砍的不假，为何把扈家庄扈城赶走了？呃，扈城已经降我，你何故违我军令，还要追杀？哎，哥哥前几日被那婆娘赶着追杀，今日又做起人情来了。你又没娶那婆娘，护城是你大舅啊，休得胡说！唯我将令，本该重罚。呃，不是你大舅，你为何护着他？还不是想娶那婆娘做压寨夫人呀、啊？今儿个王英兄弟在这儿，哎，你说句实话，我们俩人打赌，俺要是说错了，俺把人头出给他。王英兄弟啊，你休听这黑丝胡说。有军师作证，当初在清风山，我曾许愿为你定一门亲事。如今，这扈三娘已认作我父的干女儿，我父做主，招你做女婿，我与军师做你媒人。哎，公明哥哥。多谢成人之美呀、啊，居士，呃，谢了。哦，原来是你小子想娶那婆娘做夫人呀、啊？怎么不早说呀？险些骗着铁牛这颗头去。哥哥不好了，柴进、柴大官人遭人陷害，被关进死牢，危在旦夕。是谁陷害我柴大官人？柴大官人的叔叔柴皇城。在高唐州有座好屋，被一个叫殷天熙的人看中，串通高唐州知府罗知罪名，查抄了柴皇城全家，柴皇城气闷而死。柴大官人前去质问那知府，又被那知府毒打了一顿，押入死牢。什么？哦，占人房屋，逼死人命，又毒打柴大官人，就是活活也忍不下这口气。那高唐州知府高廉是贼臣高俅的侄子，此人一向仗势欺人，恶不作。哼！高俅那厮欺君害民，一向与我梁山作对。如今叔侄二人又来坑害柴大官人，我们若不去救他，柴大官人性命难保啊！柴大官人旧日与我等有恩，是我们山寨的朋友，不可不救。啊，是啊，我们得去救他。高唐州城池虽小。但人口众多，军广粮足，公明哥哥，不可轻敌呀、啊！取下一个祝家庄，还不足扬我山寨威风。打下高唐州，让天下人都知道我梁山的威名。不如此，怎么叫辅国安民？怎么叫替天行道？来的正好，哼！这伙草贼，平日只在梁山水泊窝藏。本来我就想去剿捕，嘿，他倒送上门来了！哈哈哈哈哈！啊，这可真是皇天不负有心人呐！哼，又该我高廉立功了！哈哈哈哈哈哈！哎，知府大人。这会儿您招募来的飞天神兵，正好有用武之地了。取我的宝剑来。哎，是。今日，本知府要亲自出城迎敌。
我杀了宋江，我高廉誓不为人。知府大人，我高唐州兵为将寡，今日迎战，连存两员大将。那梁山贼寇虽长枪烈马，但不可小看。他们现在何处？大人，他们已在城外安营扎寨。你说什么？宋江声言，不拿下高唐州，誓不罢休。嘿，我，我，我今天，我知府大人，以下观看。知府大人，不如求援兵解围。到那时，再出城迎战。也好，我等暂且休与他厮杀，守护城池，日夜提防。哼，回来，马上派人，赶紧给我的叔父送信，求援呐！这厮想连夜出城报信儿，哎，被我抓住了。这谁知道这一眨眼的功夫啊，他嗨跑了一个，哎，还不给公明哥哥跪下？跪下，跪下！区区草寇，也要我下跪？笑话！如实招来，饶你活命。贼配军，看你脸上的两行金印，你也配与我说话？把他给我拉出去！干了！走走走！太尉援兵一到，叫你这贼配军死无葬身之啊！高廉那贼紧闭城门，坚守不出。倘若高俅天来兵马，我们几时救得柴大官人？哥哥不必焦躁。啊！啊！嗨！嗨！啊！哈哈哈哈哈！嗯，柴进。哀家有先朝太祖丹书铁卷，谁敢下刑罚动我？就是你引来的梁山贼寇，不打你，如何消我心中怒气？来呀，在，给我狠狠的打！是。启奏陛下。梁山贼寇晁盖宋江聚集凶徒恶党，闹了江州，杀了官军，还抢掠苍凉。他嗯，这些，朕早有耳闻，不过几个草寇占山为王罢了。陛下明察，臣以为晁盖宋江之辈绝非一般草寇。他们竖起替天行道大旗，四处招降呐喊，收买人心，分明是和我大宋朝廷分庭抗礼。近日又聚众攻打高唐州，果真有这等事情？臣以为，梁山贼寇不扫行诛剿，日后必养成心腹大患，难以制服，望圣上明鉴。谁能为朕去剿捕此寇？臣保举一人，乃名将呼延赞之后呼延灼。他使得两条铜鞭，有万夫不挡之勇。亲若举用，必无差错。
兵来也！救兵来也！一起去捉拿宋江，快！军师妙算，高官高廉以为援兵已到，出城迎接，被我一刀砍了。快快去救柴大官人！大人说：“梁山贼寇，宋江已攻破高唐州，知府大人死于马下，官府残敖被抢劫一空啊！”我侄儿高廉尸身何处？被梁山贼寇割了首级，悬在城头。迎接收兵，我捉拿宋江。河西将军。是名将之后，不容我胡言着不一呀、啊！若朝廷下令，晁盖